बहुतों को ऐसा लगता है जब वो पहली मरतबा देखते हैं कि ये कोई बच्चों का खेल है कि कुंडलिनी जागरण है कुंडलिनी जागरण के लिए तो इतना बताया है दुनिया भर की चीज और सर के बल खड़ा होना और दुनिया भर की आफत करना और इतने सहज में कुंडलिनी का जागरण कैसे हो जाता है आप में से जो लोग पार है यहाँ अधिकतर तो पारी लोग बैठे हैं उनकी जब कुंडलिनी जागरण हुई तब तो आपको पता भी नहीं चला कैसी हो गई लेकिन अब जब दूसरों की होती देखते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ भाई हमारी हो गई क्योंकि आप एकदम से ही चंद्रमा पे पहुंच गए कैसे पहुंचे क्या पहुंचे पता नहीं चला उसका कारण तो है ही और उसका उद्देश्य भी है फलीभूत होने का समय जब आता है तभी फल लगते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो होता रहा वो जरूरी नहीं था वो भी था जरूरी और अब फल होना भी जरूरी कोई कहते हैं कि साहब दस हजार वर्ष हो गए तब से तो कोई पार नहीं हुआ अभी क्यों हो रहा है भाई दस हजार वर्ष पहले आप कोई चंद्रमा पे तो गए नहीं थे अब क्यों जा रहे अगर जा रहे तो उसमें शंका करने की क्या बात लेकिन रामदास स्वामी ने बताया है कि दुनिया में कुछ लोग होते हैं उनका नाम होता है पढ़त मूर्ख पढ़त मूर्ख का मतलब होता है पढ़ पढ़ के जो महामूर्ख हो जाते हैं जिसको कबीर दास ने कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय इस तरह की एक संस्था चलती रहती है चाहे वो ईसा मसीह का जमाना हो चाहे वो ज्ञानेश्वर जी का जमाना हो चाहे वो शंकराचार्य जी का जमाना हो जरदोस्त का जमाना हो कभी भी ये एक अपने को विशेष अति सहाने समझने वाले लोग अपने को एक विशेष तरह से बहुत उच्च तरह के विद्वान समझने वाले लोग हमेशा रहे और रहे वो हर समय इस तरह के अड़ंगे करते रहेंगे और जीवन के अमूल्य क्षण है उसको इसी में बिताए उनका कोई इलाज नहीं कलयुग में भी ऐसे बहुत है ये किताबें जितनी रखी हैं सब पढ़ डाली आप अब उस आदमी का दिमाग तो खराब हो ही जाएगा क्योंकि उसने इतनी मेहनत की इतनी किताबें खरीदी वो पढ़ी है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि इतना मैंने पढ़ा इतनी मैंने मेहनत की उपास की है तपास की है तब तो नहीं हाँ माता जी ने सिर्फ ऐसे हाथ कर दिया मैं पार हो गया ये क्या बात कोई ना कोई बात तो हमारे में है ही ये तो आप समझते समझ लीजिए कि कोई घर बड़ा रईस आदमी है तो उसके पास कोई रुपया मांगने जाए और रुपया देने की उसकी इच्छा हो तो उसको सिर्फ एक चेक मार लिखना होता है हो जाता है काम कोई ना कोई संपदा तो हमने जोड़ के रखी हुई है अपनी हमारी कोई ना कोई मेहनत तो है ही इसके पीछे में बहुत जबरदस्त इसके लिए कि आपके लिए कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती सब आपको साफ सुथरा मिल जाता है न तो आपको पढ़ने की जरूरत है ना आपको कोई मेहनत करने की जरूरत है पाने की जरूरत है लेकिन एक बात जरूर के सहज योग का आधार धर्म धर्म का मतलब जो बाह्य में हम जिसको हिंदू मुसलमान आदि कहते हैं वो नहीं धर्म का मतलब है मनुष्य का धर्म मानवता का धर्म अब मानवता का धर्म भी बहुत से लोग उसका अर्थ लगाते हैं कि दूसरों की सेवा करना दूसरों को पैसा देना बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि चार लोगों को ठगेंगे और एक बड़ा भारी मंदिर बना देंगे और कहेंगे कि साहब हमने बहुत बड़ा दान धर्म कर दिया दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर की बहू को तो सताएंगे अपनी बहू को तो परेशान करेंगे और दुनिया भर में धर्म फैलाते फिरेंगे तीसरे लोग ऐसे होते हैं कि अपना सर मुड़ाएंगे कि अपना सुपर से घेर हुए वस्त्र पहनेंगे चोगे पहनेंगे और सब दूर भगवान का नाम चिलते फिरेंगे पांचवे तरह के ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम धार्मिक हैं और दूसरे सारे अधार्मिक हैं तो उनको नीचे गिराते फिरेंगे 
धर्म की व्यवस्था हमारे अंदर बनी हुई पहले ही से मनुष्य धर्म में ही पैदा होता है और जब वो उस धर्म के विरोध में चलता है तभी उसका पतन हो जाता है और वो सहज योग के लिए इतना उपयोगी नहीं होता इसीलिए कुछ लोग पार नहीं होते कुछ लोग पार होते हैं कुछ लोग रुक जाते हैं कुछ लोग जल्दी से पार हो जाते हैं पहले अपने धर्म ठीक बांधने चाहिए पर सारे धर्मों का सार एक ही है प्रेम तत्व प्रेम तत्व अगर आपके अंदर है अगर प्रेम तत्व से आप परिपूर्ण है प्रेम पत्र प्रेम तत्व का आपके अंदर तत्व है और उसके उसके आपके अंदर में पूर्णतया प्रभाव है आपके जीवन में उतरा हुआ है तो इससे बढ़ के मनुष्य का धर्म और कोई है लेकिन प्रेम मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी कोई जाहिरात लगाते फिरें कि हाँ बताएं कि एडवर्टाइज करें कि हम बड़े प्रेमी हैं और हमने इतने उपकार दुनिया पे किए और हम बड़े देश प्रेमी हैं और हम बड़े मातृ प्रेमी हैं ये एक अंदर का धर्म अपना होता है राम के जीवन में आपने देखा है कि ढीली ने उनको बेच दिए आप लोग सहयोग में जानते हैं कि हरे खाने को आप वाइब्रेट करके खाते हैं जब तक वो वाइब्रेट नहीं हुए आप खाते नहीं हैं उस पर जब तक ग्रेस नहीं उतरती आप उसे लेते नहीं लेकिन रामचंद्र जी ने भीलने के बेर ऐसे ही खा लिया भीलने ने अपने दांत उसमें लगाए थे एक एक बेर को चक के देखा था सब झूठे बेर को रामचंद्र जी ने अपने सर आंखों पर लगा के खा लिया इसका कारण यह है कि भीलनी प्रेम से परिपूर्ण थी परमेश्वर के प्रति जो उसको प्रेम था निष्कपट निश्चल पूर्णतया वो जानती थी कि राम एक अवतरण है और उनसे वो नितांत प्रेम करती थी उसे जो भी बेर मिले उसे उसने चक करके और देखा कि कहीं कोई खट्टे न हो जाए मेरे राम को खट्टा न लग जाए उनको कोई तकलीफ न हो जाए और इस विचार को करके उसने वो बेर खाए और राम को दिए और राम ने वो खा ली उस भीलनी की जो प्रेम शक्ति है उसने कभी धर्म की व्याख्या भी नहीं जानी होगी उसको पाप और पुण्य का कोई विचार भी नहीं होगा उसने और दुनिया की कोई भी चीज नहीं जानी होगी ना तो वो अमीर जानती होगी ना गरीब जानती होगी जंगलों में कंदरों में रहती होगी उसको विशेष कपड़े का ख्याल नहीं होगा नहीं उसमें कोई निर्लज्जता होगी न लज्जा का विशेष अभिर्भाव होगा लेकिन उसमें इतना प्रेम राम के प्रति था कि उसने एक एक बेर को बीन बीन के अपने दांत से खाया और अत्यंत भोलेपन से राम को अर्पित करके कहा कि देखिए इसमें से हर एक बेर मैंने खाया हुआ जब मनुष्य प्रेम में उतरता है तब वो निष्कपट होते जाता है निष्कलंक होते जाता है प्रेम एक बड़ी भारी साधना वो की नहीं जाती वो हो जाती है प्रेम का धर्म जब तक आपने जगेगा नहीं आपका सहयोग टिक नहीं सकता हमारे बहुत से सहयोगी हैं बताते हैं हम एक एक घंटा माता जी ध्यान में बैठे बैठिए हम चार चार घंटे फलाना करते हैं और ठिकाना होता है हमको लेकिन आपकी भावना क्या है जब आपको परमात्मा के प्रति प्रेम उभरता है जब आप परमात्मा को लीन होकर के प्रेम करते हैं तब उसके बनाए इस सारी सृष्टि को उसके बनाए हुए हरे प्राणी मात्र को सबको आप पूरी हृदय से प्यार करते अगर आप उसे नहीं कर सकते हैं तो आपकी प्रेम में क्षति है कमी जब हम दूसरों को लेक्चर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको वैसा नहीं करना चाहिए तुमने ऐसा क्यों किया उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था तब हम ये नहीं जानते हैं कि हमने इस आदमी से जो कहा है वो क्या प्रेम में कहा है अगर आप अतिशय प्रेम किसी से कोई काम कहें या बात कहें उसे बुरा नहीं लगता
सारे धर्मों का सार प्रेम है परमेश्वर साक्षात प्रेम है सहयोग में प्रेम ही संपूर्ण है प्रेम के सिवाय और कुछ उसमें त्याग अपने आप हो जाता है उसको कोई भी चीज त्यागते हुए विचार ही नहीं आता दूसरा क्योंकि प्रेम की शक्ति त्याग को करवा देती है प्रेम में प्रेम ही पाना प्रेम ही करना यही लक्ष्य होता है और जीवन में उसे कुछ नहीं चाहिए लेकिन अगर आप में दोष हो और आप ऊपर दो ऐसे प्रेम करते हैं आप दूसरों के लिए वाइब्रेशन देते हैं लेकिन उसमें आप में कुछ विचार है कि इस आदमी से कोई लाभ हो जाए जैसे कोई फायदा उठा ले या इसकी कोई तारना कर दे इसलिए अगर आप किसी को वाइब्रेशन दे रहे हैं या उसका फिर उपयोग कर ले तो आपके प्रेम में कमी रह जाए किसी को आप वाइब्रेशन देते वक्त अगर पा, पाते हैं कि उसमें एक दोष है उसके कोई चक्र कम है उसको भी अत्यंत तो प्रेम पूर्वक सहला करके समझा करके उसका उद्दीपन करना चाहिए सारा संसार आज द्वेष से ही खड़ा हुआ कोई ना कोई बहाना द्वेष करने का इंसान ढूंढ लेता है कुछ ना कुछ तरीका उसको ये मालूम है कि जिस बड़े बड़े संघ तैयार हो जाए कि इसको द्वेष करो उसको द्वेष करो उसको द्वेष करो बड़े बड़े राष्ट्र बड़ी बड़ी संस्थाएं संसार में प्रेम के बूते पर खड़ी हुई दिखाई नहीं देती अधिकतर उसके पाए में उसके नींव में द्वेष की खाई होती इसीलिए वो संस्थाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती प्रेम की शक्ति कितनी आगाध है या आप जानते हैं आपके हाथ से जो शक्ति बह रही है ये साक्षात प्रेम की शक्ति आप अगर पाषाण हृदय है और आपके अंदर कोई भी दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं है आपके अंदर कोई कोई माधुर्य नहीं है तो आप सहयोग में बहुत आगे नहीं जा सकते अपने बाल बच्चे अपने घर वाले अपने नौकर चक्कर अपने अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर के जितने भी मिलने वाले हैं उन सब से आपको प्रेम करना चाहिए फिर वो चाहे पार हो चाहे नहीं आज नहीं कल सब पार हो सकते लेकिन आप अगर उनके साथ गिर गए तो आपका भी पतन हो गया और उनका भी उत्थान होने की कोई भी बात फिट करी नहीं जा सकती आपके प्रेम को ही देख करके वो समझ सकते हैं सहजोग की कितनी विशेषता है प्रेम की शक्ति को मनुष्य ने कभी भी आजमाया ही नहीं अभी अभी शुरू हुआ है जब से सहजोग से आप लोग पार हुए हैं तब से आपने इस शक्ति को जाना है कि कितनी प्रचंड शक्ति है कितनी व्यापक है और कितनी कार्यान्वित होती है इसको बाह्य से कर कोई देखना चाहे कोई उछले मन का आदमी हो उसको समझ ही नहीं सकता इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग पढ़त मूर्ख होते हैं उनकी समझ में नहीं आती लेकिन जो दयाद्र है जो हृदय पूर्ण है उनके लिए सहजोग बहुत आसान है क्योंकि ये अत्यंत तो सूक्ष्म संवेदना है और वो घटी उन्हीं के लिए हो सकती है जिनके अंदर हृदय का स्थान अभी भी पूरा पूर्ण संसार के लिए बना हुआ है हृदय में ही शिव जी का स्थान है और हृदय में ही परमेश्वर का प्रकाश आत्मा स्वरूप हमारे अंदर विराजता है जिस आदमी का हृदय कठोर होगा जो कठोरतापूर्ण दूसरों से व्यवहार करता होगा उसका हृदय आत्मा दर्शन से वंचित रहे सबको चाहिए कि अपनी ओर दृष्टि करके देखें कि हम प्रेम धर्म में कितने होते हैं उस पर आपको हर एक धर्म खरा है या नहीं पता चलेगा जैसे एक छोटी सी बात है 
कि हमें मादकता नहीं करनी चाहिए कोई मादक पदार्थ नहीं लेना चाहिए सहयोग में आप जानते हैं कि मादक पदार्थ लेने वाले लोगों की नाभि चक्र पकड़ जाता है और वॉइड भी पकड़ जाती है और ऐसे लोग पार नहीं होते आप देखिए जो लोग शराब पीते हैं वो एक तो स्वयं से प्यार करते उनको मालूम है कि शराब या कोई भी मादक पदार्थ से हमें नुकसान होने वाला है अपने घर वालों को नुकसान होता है जो आदमी खुद शराब पीता है उसके घर वाले भूखे थे उसके बच्चों के सामने क्या मॉडल रहता है उसके बच्चे देखते हैं सुबह से शाम तक मनुष्य शराब पीता है उसका समाज में क्या व्यवहार होता है वो सिवा अपने शराब के आगे दुनिया में कोई चीज को महत्व नहीं रखता प्रेम का स्वरूप आप हरेक धर्म में देख सकते हैं जिसको कि हम लोग दस धर्मों के नाम से जानते हैं हर एक धर्म में आप अगर प्रेम का व्यवहार करें तो आप समझ जाएंगे कि प्रेम ऐसी चीज है कि जैसे सोने को रखना होता है उसी तरह आपको अपना हर एक धर्म पर रखना पड़ेगा आप बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग खान पीन का बहुत विचार रखते हैं तो वो उनका मतलब यह है कि हम सौ मरतबा हाथ धोते हैं फिर हम इतना ही खाना खाते हैं उतना नहीं खाते हैं मरतबा हम उपवास करते हैं और दुनिया भर की सबको तकलीफ देते हैं आपको अगर खाने की इतनी परेशानियां हैं तो आप कभी किसी के घर में ये सबसे बड़ी अच्छी बात जहां जो मिल जाए तो खा लेना चाहिए लेकिन उसमें भी एक बात को जानना चाहिए कि जो भी दे रहा है आप खाने के लिए वो आपको प्रेम से दे रहा है या नहीं दे रहा अगर वो आपको प्रेम से नहीं दे रहा है तो आपको वो खाने की जरूरत है आप उसको अस्वीकार्य कर सकते हैं या किसी तरह से उसे टाल सकते हैं कि नहीं हमें खाना नहीं खाना सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि वो आदमी आपको खाना प्रेम से दे रहा है लेकिन वही बात अगर आप शराब पे लगाएं कि कोई आदमी आपको प्रेम से शराब दे रहा है तो उसे पीना चाहिए या नहीं तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि जो आपको शराब पिला रहा है वो खुद भी शराबी है माने वो अपने से प्रेम नहीं करता और आपको भी गंदे काम सिखा रहा है जिससे भी किसी से प्रेम न करे आजकल किसी आदमी के यहां आप खाना खाने जाए और जिसने बहुत ही प्रेम से आपको खाना खिलाया उस प्रेम के वाइब्रेशन से आपके अंदर इच्छा होगी कि मैं भी किसी है को अपने हाथ से खाना बना के प्रेम से खिला जब आप प्रेम बांटते हैं तो प्रेम बढ़ता है और जब आप घृणा बांटते हैं तो घृणा बढ़ती है हर एक सहयोगियों को यह सोचना चाहिए कि जब तक वो प्रेम के मार्ग में उठ नहीं जब तक उसने प्रेम में पूरे तरह से अपने को समर्पण नहीं किया तब तक उसका सहयोग लाभान्वित नहीं है वाइब्रेशन है सपा नहीं काफी वाइब्रेशन आते हैं और सब लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर से शक्ति बह रही बहुत से लोगों के हाथ से अनेक लोग ठीक भी हो अनेक लोगों के फायदे भी हो गए ये भी बात मान लेकिन सब बातें करते वक्त हम प्रेम को कहा रखते हैं वो देखें किसी भी बड़े अवरणों की बात करते वक्त हमें ख्याल होना चाहिए कि हर अवतरण में प्रेम के दर्शन अत्यंत तो सुंदर और मधुर हुए हैं कृष्ण के दर्शन में भी आप देखिए कि विदुर के घर का खा, खाना प्रे, बड़े प्रेम से कृष्ण ने खाया था कहते हैं दुर्योधन का मेवा त्याजो विदुर घर साग खाई सबसे ऊंची प्रेम सदाई क्राइस्ट के जन्म में देखिए आप कि एक प्रॉस्टिट्यूट को लोग पत्थर से मार रहे थे और तब क्राइस्ट जैसा आदमी जिसे कि प्रॉस्टिट्यूट से कोई मतलब नहीं वो जाकर के वहां खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि जिसने कभी भी पाप नहीं किया हो वो इस औरत पे पत्थर मार सकता है पर पहला पत्थर मुझे मारे और सबके हाथ रुक गए ये सभी कार्य प्रेम में होता है प्रेम पैसे से नहीं आता है प्रेम दिखावे से नहीं आता है प्रेम बोलने से नहीं आता है प्रेम अंदर ही अंदर जानने से होता है कि परमेश्वर की हमारे ऊपर कितनी अनंत कृपा है विशेषकर सहयोगियों को सोचना चाहिए जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा कि इसी जन्म में क्यों हो गया इसी जन्म में क्यों हमने पाया क्योंकि डर आए हुआ उनकी घृणा उनका प्रेम 
वो आपके अंदर ढर आया है और जितना आपके अंदर ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म वास्ता बनाता आएगा वैसे ही इस प्रेम की संवेदना भी गहरी होती जाएगी लेकिन बार बार यही बात है कि ये उठले लोगों का काम नहीं है छोटी तबीयत लोगों का काम नहीं है जो लोग रात दिन इसको उसको क्रिटिसाइज करते रहते जिनका काम ही ये है कि दूसरों को भला बुरा कहना उनका ये काम है लेकिन जिन्होंने प्रेम किया है संसार में जिन्होंने हर जगह इसकी पदवी पाई कि ये बड़ा प्रेम पूर्ण आदमी आप भी अपने जीवन में देखिए कि जब भी कभी आपको याद आती है तो उसी आदमी को आप याद करते हैं जिसने नितान्त प्रेम पूर्वक आपसे व्यवहार किया आपको कोई कितना भी रुपया दे दे उसकी याद नहीं आती आपसे कोई कितना भी कोई बड़ा मान दे दे कोई आपकी बड़ी उच्च जगह पहुंचा दे आपको उसी की उस वक्त याद आती है जिसने आपको अत्यंत प्रेम किया सारे धर्म को अपने अंदर बसे हुए सारे ही धर्म को हमें प्रेम से जानना चाहिए धर्म की जो व्याख्याएं हमारे यहाँ बनाई गई वो इतनी संकुचित हैं कि उसके प्रेम के जगह घृणा ही होती माने ऐसा धर्म बनाया हुआ है कि एक विधवा स्त्री है उसको किसी के साथ खाना नहीं खाना चाहिए कहाँ का धर्म हो सकता है यह कहीं भी धर्म नहीं हो सकता कोई स्त्री और विधवा हो जाए चाहे पुरुष विधवा हो जाए ये उसके ऊपर उठारा घाट जब ऐसे उस पर एक बड़ी आफत आ गई है तब एक सहयोगी को चाहिए कि उसके साथ पूरी तरह से तन्मय होकर के उसकी पूरी मदद करे और उसको एक सांत्वना दे बजाय इसे उसको सताए और उसको तकलीफ दें यह अधर्म है किसी भी धर्म के नाम पर अगर अधर्म किया जाए तो वो धर्म नहीं हो सकता इस प्रकार अनेक किसी को शूद्र बना करके किसी को खराब बता करके और उसे घृणा करने को जो धर्म सिखाता वो धर्म नहीं हमारे सहयोग में ऐसे धर्म की कोई भी किसी प्रकार की भी व्यवस्था नहीं होती जो असली धर्म है वो वही धर्म है जिससे प्रेम उत्पन्न होता है दूसरे तरह की भी अनेक धर्म है जैसे हम अब मिठाई निखाएंगे आज आज हम ये उपास करेंगे आज हम ये फलाना करेंगे जिससे हम दूसरों को तकलीफ दे सकते हैं ऐसे धर्म कभी भी धर्म नहीं होते तीसरे तरह से ये कि चाहे घर में पैसा हो ना हो हम मंदिरों में जाएंगे हम वहां जाकर पैसा लुटाएंगे हम जाकर के पंडितों को पैसा देंगे और इन लुटोरों को हम पैसा लुटाएंगे ये भी कोई धर्म नहीं हो सकता अपने घर के बाल बच्चों को जिनको खाने को नहीं है अपने बच्चों की तरफ जब हमारा ध्यान नहीं है हम अपने घर वालों को जब देख नहीं सकते तो इस तरह का व्यर्थ समय बर्बाद करने वाले को भी धर्म नहीं कहना मैं तो यहाँ तक करूंगी कहूंगी कि मनन शक्ति में भी अगर मनुष्य अपना समय बर्बाद कर रहा है और अपने घर के लोगों को भूखा मारा है तो ऐसे मनन से भी अच्छा है आदमी मनन न करे धर्म का मतलब है सबके प्रति प्रेम की पूर्ण व्यवस्था रखना प्रेम पूर्वक सर्व सब तरफ जागरूक रहना यही धर्म है और जब तक ये धर्म को आप पाइएगा नहीं तब तक आप धर्मातीत नहीं हो सकते धर्मातीत तब मनुष्य होता है जब वो प्रेम ही हो जाता उसमें और कुछ बच ही नहीं जाता वो जो भी करता है तो प्रेम में ही करता है जैसे श्री कृष्ण का संहार है जब वो किसी का संहार भी करते हैं तो वो भी प्रेम में ही होता जब ईसा मसीह ने आपने अपने हाथ में हंटर लेकर के लोगों को मारना शुरू कर दिया क्योंकि वो मंदिरों में बैठ के बाजार रहे थे वो भी प्रेम है उसकी हर एक चीज ही प्रेम हो जाती है और तब आदमी धर्मातीत हो जाता है उसके लिए कोई धर्म नहीं बच जाता था सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो जाता वो जो भी करता है जो भी कहता है जो भी बोलता है जो भी खाता है पीता है सब धर्म करता है और धर्म वही होता है जो कि प्रेम होता है हमारे सहयोग में मैं अनेक बार देखती हूँ आप मानव हैं और मानव से अति मानव होने के बाद भी आप इस बात को समझते नहीं कि प्रेम की व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था प्रेम के प्रति जागरूक होना कोई मनुष्य है वो अपनी पत्नी को अगर मारता है कोई स्त्री है वो अगर अपने पति सताती और अपने को बहुत बड़ा सहयोगी समझती है तो उसको समझ लेना चाहिए ये महापाप किसी को भी सताने की व्यवस्था सहयोग में नहीं किसी को भी मारने की व्यवस्था सहयोग में नहीं आप किसी तरह से भी हाथ फेरे आपके अंदर से सिर्फ प्रेम ही की शक्ति बहेगी और प्रेम किसी में हमेशा दूसरों का हित ही होगा 
अहित नहीं हो सकता आप कितनी भी कोशिश करें आप किसी का अहित नहीं कर सकते हाँ अगर आप सहयोग से हट जाएं या गिर जाएं, आपका पतन हो जाए तब आप जरूर हित अहित कर सकते धर्म के प्रति आज तक हरेक धर्मों में ही लोगों ने बहुत पूरी तरह से खोल कर इस बात को बताया किसी ने यह बात को बताया ऐसे नहीं लेकिन मनुष्य हमेशा मिथ्या और दौड़ता है इसे धर्म का जो भी विपरीत रूप बन जाता है उसी को हम मान लेते हैं जैसे ईसा मसीह ने बताया है कि तुम भूत और प्रेत और इन सब चीजों से काम नहीं लेना चाहिए मोहम्मद साहब ने बताया है कि आपको शराब आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए राजा जनक ने बताया है कि आपको परमेश्वर में लीन परमेश्वर के सामने हमेशा हर एक इंसान को एक ही दृष्टि से देखना नानक ने बताया है कि सारे संसार में हर एक मनुष्य में परमात्मा का बास उन्होंने भी मादक पदार्थ को एकदम मना किया लेकिन उनके धर्म को जो मानने वाले हैं और जो अपने को बहुत बड़े धार्मिक कहलाते हैं और कहते हैं कि हम बड़े भारी नानक के बड़े भारे हम सपोर्टर्स हैं वो लोग आज क्या करें क्राइस्ट के जो सपोर्टर्स हैं वो लोग आज क्या करें ईसा मसीह ने सबसे बड़ी चीज बताई थी कि मनुष्य को अबोध बच्चे जैसा होना खासकर सेक्स के मामले में तो ईसा मसीह ने दिखाया था कि मनुष्य को बहुत सेलिब्रेट अत्यंत व्यवस्थित विवाहित रूप से ही जीवन में सेक्स को इस्तेमाल करा लेकिन उनके शिष्यों ने आज क्या हालत कर रखी उन्होंने क्या व्यवस्था करके रखी वो किस तरह से चल रहे हैं उसको देखिए तो आश्चर्य है कि क्या ये ईसा मसीह के ही ईसाई है या या कोई और ईसा मसीह कोई राक्षस पैदा हुआ था उसके ये लोग ईसाई बने हुए हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी व्याख्या बहुत बड़ी बात कही गई है कि सब के अंदर एक ही आत्मा का वास और हम अनेक बार जन्म संसार में लेते हैं अनेक बार इसको खोजते हैं इसलिए एक ही जन्म में सब चीज को खोज डाल जब हम अनेक बार जन्म लेते हैं तब हम कैसे कह सकते हैं कि कोई मुसलमान है कोई हिंदू है हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई निम्न है कोई उच्च अनेक बार मैं आपको ये समझाती हूँ और आप इस बात को पूरी तरह से समझिए कि प्रेम में जब तक आप पूरी तरह से लीन नहीं होंगे सहजोगी संसार में बैठने वाला हूँ जब आप प्रेम में हो जाएंगे एक प्रेम का फूल अगर कर खिल जाए तो सारे संसार में उसकी खुशबू आ रही आप भी अपने जिंदगी में सोचें कि एक इंसान जिसको आपने पाया था कभी उसने कितना आपको प्रेम दिया था ऐसा एक भी आदमी कहीं हो तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके पीछे हजारों लोग घूमते और उसे प्रेम की याचना करते उसको मांगते लेकिन वो लोग जो कि झू बन करके प्रेम का दम्भ भर के और लोगों को लूटते हैं उनको खसोटते हैं उनको झूठ बोलते हैं ऐसे लोगों को मनुष्य बड़े जल छोड़ देता प्रेम ऐसी चीज है जो हृदय तक पहुंचती है और उसी चाव सबसे ज्यादा और यही परमात्मा का सबसे बड़ा धर्म है परमेश परमेश्वर का कोई सा धर्म हो या उसका अगर कोई तत्व है तो वो सिर्फ प्रेम आप अपने अपने प्रेम तत्व पे थोड़ा सा मनन करें और जो लोग नए आए हैं उनको हम रियलाइजेशन देंगे अभी और कोशिश करेंगे कि वो लोग पार हो जाए सब लोग अपने प्रेम तत्व की ओर देखें कि हमने कहाँ तक प्रेम किया हुआ हम संसार में कितने लोग से प्रेम 